அமிலங்கள் மூலங்கள் வரிசையில் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறப்பது உப்புக்கள் இந்த உப்புக்கள் பொதுவாக எப்படி உருவாகும் என்றால் அமிலம் மூலத்தோட தாக்கம் அடியக்கில் வந்து இந்த உப்புக்கள் தோன்றும் என்று இதுக்கு முதல் அமிலங்கள்ட பயன்பாடுகளையும் பார்த்துருக்குறோம் மூலங்கள்ட பயன்பாடுகளுக்கையும் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ உப்புக்கள் என்ற பொதுவாக அப்படின்னா அப்போ அமிலத்தின் இயல்பும் மூலத்தின் இயல்பும் இங்கே பிரதிபலிக்காது மெய் தனித்துவமான ஆக்கள் இங்கே சில உதாரணங்கள் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம் எப்படி என்றால் ஏற்கனவே அறிமுகமான ஒரு உதாரணம்தான் சோடியம் ஐதரோக்சைட்டோட ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் தாக்கம் அடையக்கில் சோடியம் குளோரைட்டம் நீரம் தோன்றும் இங்கே சோடியம் குளோரைட்டம் என்று சொல்லப்படுறது ஒரு உப்பு அதே போல் பொட்டாசியம் ஐதரோக்சைட்டுக்கும் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்துக்கும் இடையில் தாக்கம் நடக்கையில் எங்களுக்கு இப்படி அந்த பொட்டாசியம் குளோரைட் உப்பு தோன்றும் என்றது வந்து உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் மூலம் காட்டியிருக்கிறேன் கேஓஹெச்ன்றது ஒரு வெண் கேரம் அது நீர் பகுப்படியே கிளை கே ப்ளஸ் சைன் ஆகவும் ஓஹெச் மைனஸ் சைன் ஆகவும் பிரிகி அடையும் அதே மாதிரி ஹெச் ப்ளஸ் ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தினுடைய நீர்பகுப்பு அப்படி இருக்க போனால் எங்களுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் சைன் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் சைன் ஆகவும் வந்து நீர்பகுப்படைஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ டியூட்டோரியலை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு வர ஆக்களுக்கு இந்த ஐடியா ஓரளவுக்கு இப்போ வந்திருக்கு இந்த தாக்கம் அப்படி எழுதுறேன்ற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ இந்த கே ப்ளஸ் அயனம் சிஎல் மைனஸ் அயனம் சேர்ந்து கேசிஎல் என்று சொல்லப்படுற மூலக்குறையும் ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து நீரையும் தோற்றுவிக்க போகுது இங்கே உருவாக்கப்பட்ட அந்த கேசிஎல் பொட்டாசியம் குளோரைட் என்று சொல்லப்படுறது ஒரு உப்பு அதே போல் அடுத்த உதாரணம் காட்டியிருக்கிறேன் எம்ஜிஓஹெச் டுவைஸ் மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட்டுக்கும் நைத்திரிக் அமிலத்துக்கும் இடையிலான ஒரு தாக்கம் வந்து காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இதில் மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட் மெக்னீசியம் வந்து ரெண்டாம் கூட்டம் மூலம் ஆக எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அயனாக இருக்கும் ஓஹெச்ன்றது ஓஹெச் மைனஸ் அயன் அது மாதிரி நைத்ரிக் அமிலம் இது ஒரு வெண் அமிலம் முற்றாக அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஹெச் ப்ளஸ் அயனாகவும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் அயனாகவும் வந்து நீப்பகுப்படைஞ்சிருவார் அப்போ இந்த எம்ஜி டூ ப்ளஸும் என்ஓ த்ரீ மைனஸும் வந்து சேரப்போகுது அதே போல் ஹெச் ப்ளஸ் அயனம் ஓஹெச் மைனஸ் அயனம் வந்து சேரப்போகுது இங்கே ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து தாக்கம் அடைஞ்சு எங்களுக்கு நீரை தோற்றி வைக்கும் அது மாதிரி எம்ஜி வலுவளவு ரெண்டு என்ஓ த்ரீ மைனஸ் வலுவளவு ஒன்று ஆகவே இந்த ரெண்டும் சீரைக்கில் எம்ஜி என்ஓ த்ரீ டுவைஸ் மெக்னீசியம் நைத்ரைட் என்று சொல்லப்படுற ஒரு உப்பு வந்து இங்கே உருவாக்கப்படும் இப்போ பொதுவாக இந்த உப்புக்கள் உருவாகியக்கில் இங்கே அந்த உப்பின் இயல்புன்றது அமிலத்தின்டையும் மூலத்தின் இயல்பிலையும் தங்கி இருக்கும் இப்போ தோன்ற உப்புக்கள் வந்து நடுநிலையான உப்புக்களாக இருக்கணும் என்றால் உப்பவும் ஒரு வெண் அமிலமும் வெண் மூலமும் தாக்கம் அடியக்கில் தோன்ற உப்பு தான் வந்து எங்க எப்படி இருக்கும் என்றால் நடுநிலையான உப்பாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சோடியம் ஐதரோக்சைட்டம் ஐதரசன் குளோரைட்டம் சேர்ந்த தாக்கம் அடியக்கில் உருவாகிற சோடியம் குளோரைட் என்று சொல்லப்படுறது ஒரு நடுநிலையான உப்பாக இருக்கும் அப்போ இந்த நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம் என்றால் நடுநிலையாக்கம் என்ன நடுநிலையாக்கம் நடுநிலையாக்கம் என்று சொன்ன என்றால் ஒரு அமிலத்திலிருந்து உருவாகிற ஹெச் ப்ளஸ் சயனம் மூலத்திலிருந்து உருவாகிற ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து நீரை தோற்றுவிக்குமாக இருந்தால் அது ஒரு நடுநிலையாக்கம் என்று சொல்லுவோம் அமிலத்திலிருந்து வழிபடுற ஹெச் ப்ளஸ் சயனம் மூலத்திலிருந்து வழிபடுற ஓஹெச் மைனஸ் சயனம் ஒன்றிணைஞ்சு நீர் தோன்றுமாக இருந்தால் அதை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு நடுநிலையாக்கம் என்று சொல்லுவோம் இந்த அமில மூல நடுநிலையாக்கங்கள் வந்து பயன்படுற சந்தர்ப்பங்கள் இது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த பாடம் வந்து பாடம் சம்பந்தமான விஷயம் வந்து எட்டாம் ஆண்டில் படிச்சிருக்கிறோம் ஞாபகம் இல்லாதாக்கள் எட்டாம் ஆண்டு புத்தகத்தை இருக்க வீட்டை சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்துக்கு யார்ட்டையாவது எட்டாம் ஆண்டு புத்தகம் வாங்கலாம் அல்லது இந்த இன்டர்நெட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் எட்டாம் ஆண்டு புத்தகத்தில் வந்து இந்த நடுநிலையாக்கம் சம்பந்தமாக இதில் இருக்கிறத விட மேலதிக விளக்கத்தில் எட்டாம் ஆண்டில் இருக்கு இந்த எப்படி இந்த நடுநிலையாக்கத்தை செய்து பார்க்குறது என்ற விஷயம் எல்லாம் வந்து எட்டாம் ஆண்டு புத்ததில் இருக்கு அது இருக்கா திருப்பி ரிவிஷன் மேரேஜ் பார்க்கணும் அப்போ இதில் அமில மூல நடுநிலையாக்கம் வந்து பயன்படுற சந்தர்ப்பங்கள் அப்படின்னா அங்கே இறப்பையில் வந்து அமிலம் சுரக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து அதை நடுநிலையாக்குறதுக்கு மெக்னீசிய பால் என்று சொல்லப்படுற அமில எதிரியை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி மண்ணினுடைய அமிலத்தன்மை வந்து அதிகரிச்சு என்றால் இல்லை சாம்பலையோ அல்லது சுட்ட சுண்ணாம்பியோ வந்து பயன்படுத்துவோம் அது மாதிரி தேள் கொட்டினால் தேள் கொட்டின இடத்துல வந்து என்ன செய்கிறால் சுண்ணாம்ப போசுருந்தாங்க அல்லது அப்பச்சோடா இருந்தால் அப்பச்சோடா பூசுவோம் ஏன்னா அந்த தேளில் கொட்டின இடத்துல அந்த வலி உருவாகிற அதாவது தேளில் இருந்து உருவாக அந்த தேளின் வாயில் இருந்து சுரக்கப்பட்ட நச்சு பதார்த்தம் ஒரு அமில இயலுடைய நச்சு பதார்த்தம் இப
இப்போ குளவி கொட்டைக்கில் புளி பூசுகிற மண்டை என்ன தம் அப்போ புளிகன்றது அமில இயல்புடையாது புளி பிச்சு வேலல் உள்ளதெல்லாம் அமில வந்து பார்த்துறாங்க அப்போ புளி அமில இயல்புடையாது அப்போ இந்த அமில இயல்பை வந்து பூசுகிற மண்டா என்ன அர்த்தமாக இருக்கணும் குளவின்ற வாயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது மூல இயல்புடைய பதார்த்தம் அப்போ அந்த மூலத்தை வந்து நாங்கள் நடுநிலை ஆக்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறோம் என்றால் புளியை பூசி நடுநிலை ஆக்குறோம் இதன் மூலம் அந்த குளவி கொட்டினதால் உருவாகிற அந்த வலி வலியை வந்து எங்களால் ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது விவலம் தான் வந்து இந்த பாடத்தில் இருக்க விஷயம் அமிலங்களை பற்றி பார்த்துனாங்கள் மூலங்களை பற்றி பார்த்துனாங்கள் உப்புக்களை பற்றி பார்த்துருக்குறோம் அமிலத்தையும் மூலத்தையும் வினங்கார்ன காட்டிகளை பற்றி பார்த்துருக்குறோம் இதை விட நீங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இந்த பாடத்தில் மேலதிகமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்றால் இந்த உப்புக்கள் பயன்படுத்தப்படுற சந்தர்ப்பங்கள் மூலங்கள் பயன்படுத்தப்படுற சந்தர்ப்பங்கள் அதே மாதிரி அமிலங்கள் பயன்படுத்தப்படுற சந்தர்ப்பங்கள் என்று இருக்குது இவ்வளத்தையும் வந்து நீங்கள் வாசித்து திருப்பி திருப்பி வாசிப்பதன் மூலமும் ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் அல்லது ஷோர்ட் நோட்ஸ் எடுத்து கூட ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் மீண்டும் வேறு ஓர் புதிய அழகில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி